네, 요즘 점점 시간이 갈수록 투자 나르샤 기다리시는 분들이 참 많으신 것 같아요. 투자하실 때 이슈 외 차트를 어떻게 봐야 하나 고민이실 분들이 많으실 텐데요. 이 투자 나르샤 시간을 통해서 모두 다 알려드리고 있습니다. 오늘 강의 주제는 어떤 건지 화면으로 확인해 볼게요. 네, 갭은 아주 중요한 신호. 어떤 신호를 주는 걸까요? 네, 최근에 주식시장 말고 부동산 시장에서 상당히 뜨거운 이슈가 바로 갭 투자일 겁니다. 네. 근데 부동산에서 이야기하는 갭과 우리가 주식시장에서 이야기하는 갭은 전혀 다른 의미다라고 볼 수가 있겠고 시장에서 뭐 기본적으로 이 갭이라는 사전적 의미는 뭐 틈, 공간, 격차 등을 이제 이야기를 하는데 주식 이제 차트를 통해서 보시면 이 차트에 갭을 만드는 그러한 움직임들이 나옵니다. 제가 화면에다 한번 그려 드릴 테니까 한번 확인을 한번 해 보시면 자 어제의 종가가 이 정도에서 끝났습니다. 근데 그 이튿날 장 끝난 이후 뭐 호재가 발생을 했다든지 아니면 뭐 미국 시장에 상당히 강한 모습들을 보였다. 개별적인 호재 아니면 시장의 호재 이로 인해서 강하게 이렇게 갭을 띄워서 출발하는 경우. 자 어제의 종가가 그 이튿날에 시가가 되라는 법은 없습니다. 장 중에 호재가 나오면 떠서 출발할 수도 있고 악재가 나오면 빠져서 출발할 수가 있고 즉 이러한 흐름들을 상승갭이라고 하고 반대로 전일 종가 그리고 그 이튿날 크게 악재가 나오면서 하락에서 출발하는 경우 이런 거를 하락갭이라고 합니다. 이두 가지의 갭을 가지고 본다 그러면 이 갭이라는 신호는 시장에서 상당히 중요한 신호다. 상당히 큰 자금이 시초가부터 형성이 되었기 때문에 향후 단기적으로 혹은 중기적으로 지속적으로 시장에서 그 자리가 상당히 좀 중요한 위치가 될수 있다. 제가 이 시간을 통해서 항상 말씀드렸던 내용이 수급. 그 중에서도 스마트 머니라는 말씀을 좀 많이 드렸을 겁니다. 단기간에 유입되는 거대한 자금, 이러한 갭이나 상한가 이런 부분들은 절대로 개인 투자자들이 만들 수가 없습니다. 그래서 이러한 스마트 머니 단기적인 큰 자금이 유입이 됐고 큰 물량을 가지고 있는 스마트 머니 집단에서 이렇게 갭을 인위적으로 만들 수가 있다. 이렇게 보시면 되겠고 이 갭만 잘 찾아내도 충분히 파동, 지지받고 반등 나올 수 있는 자리를 우리가 확인할 수 있다고 라 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 바로 차트를 보면서 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 바이온이라는 종목을 가지고 왔습니다. 자, 뭐 지난 9월 3일 대량 거래량을 동반하면서 상한가를 기록을 했습니다. 근데 상한가를 기록할 때이 전날 종가가 1150원에 끝났는데 그 이튿날 시가가 무려 17.39%나 오르면서 1350원에 끝났습니다. 그러면 이날의 시초가가 이 자리, 이 자리. 그러면 이 자리에서 상당히 많은 자금이 유입이 됐다는 이야기입니다. 즉 아까 말씀드렸던 스마트 머니가 유입된 자금이 바로 이 자리다. 그리고 뭐 이전에 매집이 됐을 수도 있기 때문에 이전의 자리, 즉 힘이 들어온 자리도 우리가 표시를 해야 된다. 그래서 자첫 번째는 자 갭을 띄워서 시추, 어, 시초가를 형성했었던 자리 그리고 이 전날 종가 자리 1150원 정도 그리고 여기는 이제 1500, 1350원 그리고 세 번째로 할 일은 이 중간에 선을 하나 딱 그냥 눈짐작으로 중간 정도의 선을 긋습니다. 자, 이렇게 본다고 하면은 첫 번째로 힘이 들어온 자리가 이 자리, 그리고 네, 그 이전에 이 자리, 중간 자리, 이세 번의 흐름, 이제 이 자리를 우리는 매수 포인트로 볼 수가 있습니다. 즉, 여기서 반등이 나올 수 있는 자리다. 즉, 이 자리 1차 매수, 그리고 중간쯤에서 2차 매수, 그리고 그 직전 종가 부근에서 3차 매수를 한다면 단기적으로 파동을 우리가 좀 노려볼 수 있는 그리고 반등의 가능성이 매우 높은 기법이다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 그 대신에 좀 드리고 싶은 말씀은 이런 데 같은 경우 2.86%의 갭이 떴습니다. 이렇게 뭐 1%, 2% 갭은 시장의 영향으로도 충분히 나올 수가 있기 때문에 기본적으로 3% 이상, 4% 이상의 큰 갭이 형성이 됐을 때 그리고 시초가부터 거래량이 많이 터졌을 때 훨씬 더 신빙성이 높다 이렇게 말, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 그러면 또 관련 종목들 한번 아자 아, 그러면 네 바이오의 움직임 한번 보겠습니다. 이 자리 네, 갭하고 조정 받았습니다만 역시 이 자리에서 다시 한번 강한 반등 또한 번의 상한가가 나오는 모습을 보였을 겁니다. 그리고 조정받았습니다만 이 중간 자리에서 
다시 한번 힘이 들어오면서 아직까지도 반등의 흐름들을 좀 보여주었다라는 부분들 보시면 될것 같습니다. 자, 이렇게 선 3개만 그으시면 되니까 관련 종목들 여러 개또 보도록 하겠습니다. 자, 필룩스 한번 보도록 하겠습니다. 자, 필룩스 마찬가지로 이날 거래량이 동반되면서 무려 12% 물론 그 전날도 갭을 띄웠습니다만 최근 갭이 훨씬 더 신뢰도가 높기 때문에 이 전의 갭보다는 최근 갭을 보시고 이날 시초가 이 자리 그리고 네 전일 종가 이 자리 그리고 중간 라인을 딱 그은다고 한다면 여기서 1차 매수가 되면서 바로 20%대 파동을 주고 그 이후에도 추가적인 상승 그리고 조정받았습니다만 이 자리에도 또 추가적인 오늘 같은 경우 16% 장중 20%대까지 급등이 나왔다. 뭐 오늘 같은 경우에는 아래 꼬리를 달아주면서 장중 중간 라인까지 내려왔던 것도 확인을 하실 수 있을 겁니다. 그래서 이세 개의 자리에서 힘이 본격적으로 들어오는 구간이다라는 부분 참고해서 보시면 되겠고 또 다른 종목 보도록 하겠습니다. 제1바이오. 자, 제1바이오도 마찬가지입니다. 이날 점 상한가, 즉 시초가가 전일 종가 대비 30%가 떠서 출발해버렸습니다. 그러면 이 30% 떠 있는 자리 체크하시고 그리고 전일 종가 체크하시고 그리고 이 대충 중간 자리 체크를 하신다면 이번에 이 제일 바이오의 차트에서도 여러 차례 이 1차 매수 밀렸을 때 2차 매수 그래서 반등이 나오면서 전고점 부분까지 다 올라왔고 그리고 최근에도 보시면 이 중간 라인에서 계속해서 파동을 주는 모습들 볼 수가 있을 겁니다. 이거는 어쨌든 갭이 들어오고 단기적으로 거래량이 터지면서 장대 양보 큰 힘이 들어갔기 때문에 매도 타이밍은 어떻게 잡아야 된다? 어제 교육을 해드렸던 분봉상 저점을 이탈하기 전까지는 홀딩, 이탈하면 정리, 이러한 대, 어, 전략으로 대응을 하시면 되겠습니다. 자, 그리고 또 다음 종목도 보도록 하겠습니다. 남성, 남성의 흐름들 한번 보도록 하면, 아, 남양유업이 아니고 남성 보도록 하겠습니다. 자 남성 같은 경우에도 보시면 여기서 아마 개비의 흐름들이 보이실 겁니다. 자 여기서 장대양봉 나온 이후 또 갭, 그리고 중간 라인. 이제 보이십니까? 여기서 1차 매수, 그리고 2차 매수 기회도 조금 주었습니다만 이때 2차 매수를 안 했더라도 2,800원, 2,900원에 사서 3,500원까지 파동을 주는 모습들. 그리고 또다시 조정받았습니다만 이 갭의, 저, 저, 갭의 저점. 이제 그 이튿날 시초가에서 정확히 지지받고 5천 원대까지 무려 뭐 50% 두배 50%? 가까이 파동이 나오는 모습들을 보였을 겁니다. 그리고 제가 지금 이제 시간이 41분 제가 여기서 하나 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 제가 지난 시간에 또 갭에 대해서 한번 말씀을 드렸을 겁니다. 저점의 신호가 나타나오는 패턴이 있다. 갭을 통해서 이거를 제가 오늘 복습을 통해서 이거는 이제 차트를 보다가 제가 확인을 한 건데 자 여기 보이시면 확인이 되실 겁니다. 음봉 나오고 그 다음에 갭으로 바닥에서 이렇게 도지의 흐름 그리고 그 이튿날 양봉의 흐름 즉 이거는 일명 우리가 섬골형 네 아일랜드 갭 섬이 탄생했다라고 말씀을 드립니다. 그러면 고점에서 빠진 이후 바닥 구간에서 이러한 섬고령이 나왔다 그러면 은 이제 추세를 하락 추세를 마무리하고 상승 추세로 가는 모습이다. 여기에 그대로 지금 적용이 되는 모습들을 보실 수가 있을 겁니다. 반대로 고점에서는 이러한 고점에서는 이러한 갭이 반대로 이러한 흐름들이 나왔을 때 지속적인 상승의 흐름이 나온 이후 섬고령을 만들고 다시 갭으로 제자리로 돌아왔을 때는 하락 추세로 전환될 가능성이 높다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 이 갭이란 거는 시장에서 가장 상한가만큼 가장 강력한 신호다라고 보시면 되겠고 역시 바닥에서 거래량이 터지면서 큰 갭을 띄우면 띄울수록 그 자리 시초가는 상당히 중요한 역할을 한다. 여기까지 말씀을 드리도록 하겠습니다.